Hello, I'm Sharanya. Welcome back to our channel, Amaze Academy for Civil Engineering. In this video, we will be able to review the overseer exam for a quick revision of our video. So, let's go to the topic. Building Bylaws. What do you say? We will be able to review the safety and comfort of the town planning authorities. We will be able to review the requirements of the building and requirements. We will be able to review the rules and regulations of the building. அதனையான் நம்மல் building bylaws நே விலுக்கின்னது for example minimum size of rooms, height, area limitation, etc. நம்க்கு கொர்ச்சு terms and definitions விச்சு தொடுங்க first one, built up area or covered area ஒரு building காட்ணம் groundல் எத்திர area covered ஐட்டுண்டு நுள்ளதான் நம்மல் built up area கொண்டு உத்தேஷ்கின்னது இதனு நம்க்கு வேணம் இங்கி building இந்த footprint இந்த area நுள்ள ரீதிக்குக்குக்குட வியாக்கியானிக்கியா இது நம்மல மேசர் ஏன்னது பலிந்த லவல் இந்த மேலோட்டான அது ஒன்றுதன் இதில் நம்மல foundation include செய்யின்னில்லா இதில் include செய்யின்ன இந்தக்கு என்ன வேச்சால் basement, building structure, ramps, swimming pool, reservoir, chimney, water purification plant, etc. இதில் include செய்யாத்தது steps, foundation, manhole, water tank, soak pit, septic tank, etc. Next is plinth area. Plinth area அந்த பர்ணியால் built up covered area measured at the floor level of the basement or of any story. இது நம்மல external light measure இந்த area ஆன அது கொண்டு இதில் wall thickness included ஆன பக்சே நம்மல building இந்த சுட்டும் ஒரு plinth offset உடுக்கொல்லும் ஒரு சரிய projection அது இந்த area நம்மல இதில் include செய்யில்லா அது ஆன நம்மல மும்ப படிச்ச built up area இம் இ plinth area இந்த மெல்ல main difference இன் External area of projecting cladding, covered stair, machine room, porch without cantilever, barsati. Barsati இந்த வர்ண்ணே நம்க்கு இந்தி படங்கள்லக்க காணாம் பெட்டும் டரச் இந்த மேலை விடுச்சரியிர் ஓட்ட முறிவோல்லுளுளுளு சானும். பிலிந்த ஏடியில் இங்க்கலுடு செய்யாத்து சானுங்களந்தக்கியா. Open porch, uncovered stair, spiral stairs, balcony, dome, tower at terrace, etc. Basically வரையானங்கள் Cantilevered ஐட்டுல போஷன் சொன்ன மீப்பில் இந்த ஏரியில் நம்மல் இங்க்கலுடு செய்யில்லா. Next, floor area. Floor area அந்த வர்ண்ணால் usable area on each floor. இது நம்மல் internal light measure இந்த ஏரியான அது கொண்டிதில் wall thickness included அல்லா. இதான floor area இம் பிலிந்த ஏரியிந்த மில்ல main difference. இன் இதில் இங்க்கலுடு செய்யின்னது porch, stairs, corridor, door swing place, etc. Next is Carpet Area. Carpet Area is the net usable area within the building. இது இந்த deductions இல்லும் நம்க்கு கொருச்சு confusions இந்து கார்ணம் KMBRல Carpet Area இன்னை குடுச்சு உன்னும் பரண்ணிட்டில்லா. NBCல அனங்கி வலரி வேகைட்டுரு definition நான் கொடுத்திருக்கின்னது அது வாயிச்ச நம்க்கு மன்னிச்சிலாவுந்து Floor Area இந்த Interior Wall Thickness Minus இதாகிட்டு பக்சி ஐக்சிலி கார்பிட்டிரியான் நுள்ள வேடு நம்க்கு ஒரு வேஸ்டியான் கல்சரன்ன வந்ன ஒரு வேடானும். அவுடை ஐக்சிலில்லாம் புல் கார்பிட்டி விடிக்கின்ன ஒரு ரீதியான் அவிரு போலோ செய்னது. தோ ஆ விடிக்கின்ன கார்பிட்டின்டே ஏடியானை கார்பிட்டிரியான் உண்டு ஐக்சிலி kitchen, etc. வெடுந்து இது IS 3861-2002 close 5ல பரண்ணிருக்கின்னதான இத்திரியும் reductions இந்து நுள்ளது அதுவா இனி PSE dancer கீல் வேறை வோலியான வெருந்து நன்றங்கி நமக்கு challenge இயானில் option அண்டு கார்ணம் இது IS code ஆன இது specially for measurement of plinth area, carpet area and other rentable areas நுள்ள code ஆன IS 3861 அடுத்தது Super Built Up Area or Saleable Area. It is a total built up area of your flat plus your proportionate share of the common amenities in your building complex such as corridors, staircases, lift shafts, indoor sports rooms, etc. இது நமுக்கி figure நோக்கியாக கரட்டாய் மன்னிச்சிலாவாம் பட்டும் Built Up Area என்ன வரையின்னது Wall Area plus Carpet Area plus நம்மடை Kitchen Toiletும் கூட ஐடியனம் பின்ன சூப்பா பில்ட்ட பேரியான் வரையின்னது E area plus grey colorல காண்சிருக்கின்ன common area sideல lift 
ലോബി സ്റ്റെയർ കേസ് എക്സെട്ര ഈ ഫ്ലാറ്റ്സിനും അപ്പാർട്ട്മെൻസിനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ ബിൽഡ് അപ്പ് ഏരിയ റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സിംഗിൾ ഡ്വെല്ലിംഗ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസസിനൊന്നും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അടുത്തത് പ്ലോട്ടാണ് പ്ലോട്ട് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഒരു പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് അല്ലേ ഓണർഷിപ്പ് ഡോക്യുമെൻസിലെല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്ത പ്രകാരം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറീസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് പ്ലോട്ട് ഏരിയ എന്താ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മുടെ പൊസഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് റവന്യൂ അതോറിറ്റീസ് ഓത്തൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഏരിയനെയാണ് പ്ലോട്ട് ഏരിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്ലോട്ട് ഡെപ്ത് പ്ലോട്ട് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ചിലപ്പം പക്ഷെ ഇത് അതല്ല ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റെയർ പ്ലോട്ട് ബൗണ്ടറീസ് ആണ് അതായത് പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് പ്ലോട്ട് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുക നമുക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ മേ ബി അതൊരു ലെങ്ത് എന്നോ വിത്ത് എന്നോ ഒക്കെ പറയാൻ തോന്നുന്ന ഒരു ടേമാണ് ആക്ച്വലി പ്ലോട്ട് ഡെപ്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുക ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ കവേർഡ് ഏരിയയുടെ ഒരു ടേബിൾ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് പ്ലോട്ടിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട്സിനെ നാലായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ടൈപ്പ് എ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഏരിയ ഉള്ള പ്ലോട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലോട്ടിൻ്റെ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് കവേർഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്ലോട്ട് ഏരിയ ഇനി ടൈപ്പ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് നോട്ട് വൺ ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലുള്ള ഏരിയ ആണ് അതിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഏരിയ മാത്രമേ ബിൽഡിംഗ് കവേർഡ് ഏരിയ പാടുള്ളൂ ഇനി ടൈപ്പ് സി ടു നോട്ട് വൺ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ദ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ കവേർഡ് ഏരിയ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഡി ഏരിയ ഓഫ് പ്ലോട്ട് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ കവേർഡ് ഏരിയ ഇസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട് ഏരിയ ഈ ടേബിൾ ആക്ച്വലി എൻ ബി സിയിലും കെ എം ബി ആറിലും ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ബി എസ് സി മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്നാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അമാൽഗമേഷൻ ടു ഓർ മോർ പ്ലോട്ട്സിന് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സിംഗിൾ പ്ലോട്ട് ആക്കുന്നതിനാണ് അമാൽഗമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അമ്യൂണിറ്റീസ് അമ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സൗകര്യങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റോഡ്സ് ഓപ്പൺ സ്പേസസ് പാർക്ക് റിക്രിയേഷണൽ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഗാർഡൻസ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ ലൈറ്റിംഗ് സീവറേജ് ഡ്രെയിനേജ് ആൻഡ് കൺവീനിയൻസസ് എക്സെട്ര ഇനി ബൈഫകേഷൻ ബൈഫകേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലോട്ടിന് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കോർണർ പ്ലോട്ട് ടു ഓർ മോർ ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് സ്ട്രീറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ആ ജംഗ്ഷനിൽ ആ കോർണറിലായിട്ട് വരുന്ന പ്ലോട്ടിനെയാണ് കോർണർ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അബട്ടിങ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഡ്ജോയിനിങ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ടേജ് ഫ്രണ്ടേജ് മീൻസ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ സൈറ്റ് അബട്ടിങ് ദ ആക്സസ് റോഡ് അതായത് റോഡിന് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് എന്നൊക്കെ പറയാം റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പ്ലാൻ വ്യൂ ആണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രേ കളറിൽ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റാണ് സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എത്ര പോർഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വിത്തായിട്ട് ആ പ്ലോട്ടിൻ്റെ വിത്ത് അതാണ് ഫ്രണ്ടേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് റെഡ് ലൈനിൽ ഫ്രണ്ടേജ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബേസ്മെൻറ്റ് ഓർ സെല്ലാർ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴെയുള്ള ഒരു ലോവർ സ്റ്റോറി ആണ് ബേസ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മിനിമം ഹൈറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ എങ്കിലും ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ഈ റിവിഷൻ സീരീസിൻ്റെ നോട്ട്സ് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓവർസിയർ കോഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ കുറേ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ സബ്ജക്ട് വൈസ് ആയിട്ടും ഫുൾ ലെങ്ത് ആയിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാവരും ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് എന്താ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ചുറ്റു
ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ഈ സ്ട്രീറ്റിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വൈസ് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് അടുത്തുള്ള സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ട്വൈസ് ഇനി ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ലോ റൈസ് ബിൽഡിങ്ങും ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിങ് കെ എം ബി ആറിലും എൻ ബി സിയിലും ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ ബി സിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ കെ എം ബി ആറിൽ സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് സോ ലോ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് പെർ എൻ ബി സി ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്ററിനെക്കാട്ടിലും കുറവ് ആസ് പെർ കെ എം ബി ആർ സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്ററിനെക്കാട്ടിലും കുറവ് അതുപോലെ ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആസ് പെർ എൻ ബി സി ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്ററിനെക്കാട്ടിലും ഹൈറ്റ് കൂടുതലുള്ളത് ആസ് പെർ കെ എം ബി ആർ സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്ററിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഫ്ലോർസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഫ്ലോർസ് ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ടേം ഇസ് ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് ഓർ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ കവേർഡ് ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ ഫ്ലോർസ് ടു ടോട്ട് ഏരിയ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള മെയിൻ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കവേർഡ് ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ ഫ്ലോർസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാ ഫ്ലോറിൻ്റെയും ഏരിയ സം ചെയ്തിട്ട് അതിന് വേണം നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ഏരിയ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ആ താഴത്തെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായി മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് സിംഗിൾ സ്റ്റോറീഡ് അല്ലാത്ത ബിൽഡിങ്സിനൊക്കെ ഈ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ലിമിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാം അടുത്തത് സെറ്റ് ബാക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങും പ്ലോട്ട് ബൗണ്ടറിയും തമ്മിലുള്ള ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് സെറ്റ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സൈഡിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ബാക്ക് ഉണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഫിഗർ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട് യാർഡ് സെറ്റ് ബാക്ക് സൈഡ് യാർഡ് സെറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് റിയർ യാർഡ് സെറ്റ് ബാക്ക് ഈ യാർഡ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലോട്ട് ബൗണ്ടറിയുടെയും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ലൈൻ ദ ലൈൻ അപ് ടു വിച്ച് ദ പ്ലിന്ത് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് മേ ലോഫുള്ളി എക്സ്റ്റെൻഡ് വിത്തിൻ ദ പ്ലോട്ട് ഓൺ എ സ്ട്രീറ്റ് ഓർ ആൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രീറ്റ് നോ ഓവർ ഹെഡ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആർ അലോട്ട് ബിയോണ്ട് ദ ബിൽഡിംഗ് ലൈൻ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് റോഡ് വിത്തും റൈറ്റ് ഓഫ് വേയും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ബാക്കോട്ട് മാറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ആ ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൺട്രോൾ ലൈൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ലൈൻ അപ് ടു വിച്ച് പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ്സ് സച്ച് ആസ് സിനിമ ഹാൾസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്സ് ക്യാൻ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ബിൽഡിംഗ് ലൈനിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ബാക്കോട്ട് മാറിയിട്ട് വേണം പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ്സ് എല്ലാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ബിൽഡിങ്സിൽ വെഹിക്കുലർ ട്രാഫിക് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ എല്ലാം ഈസി ആയിട്ടുള്ള പാസേജിനും മനോവറിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്പേസ് ആവശ്യമാണ് ആ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൺട്രോൾ ലൈൻ ഇത്രയും ബാക്കോട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് കൾഡിസാക്ക് സ്ട്രീറ്റ് വിത്ത് ഡെഡ് ആൻഡ് ഹാവിങ് അഡീക്വറ്റ് മനോവറിംഗ് സ്പേസ് ഫെസിലിറ്റി ഫോർ വെഹിക്കിൾസ് താഴെയുള്ള ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങും ഒരു ഡെഡ് എൻഡിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ പോലും വെഹിക്കിൾസിന് തിരിയാൻ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ട് ഇതിനെയാണ് കൾഡിസാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് റോ ബിൽഡിങ്സ് ബിൽഡിങ്സ് ഇൻ എ റോ വിത്ത് ഓൺലി ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റേർ ഓപ്പൺ സ്പേസസ് ഈ അഗ്രഹാരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ തൊട്ട് 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 ബിൽഡിങ്സ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് സൈഡിലൊരു കോമ്പൗണ്ട് വോൾ പോലും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ബിൽഡിങ്സിനെയാണ് റോ ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് മാക്സിമം പത്ത് ബിൽഡിങ്സ് ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഒരു റോയിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ലോട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പിന്നെ മാക്സിമം രണ്ട് ഫ്ലോറേ പാടുള്ളൂ അലോങ് വിത്ത് സ്റ്റെയർ കേസ് റൂം നമ്മളിതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു